kwanza huko ucheleweshaji wa maksudi wa kisheria kwamba michoro inapotoka kule kwenye wilaya lazima ipite kwenye ngazi ya ras halafu ndio ije wizarani nako kumekuwa na ucheleweshaji kwa hiyo nimeshamwagiza katibu mkuu ndani ya mwezi ujao atengeneze mwongozo ili michoro hile ikitoka wilayani ije wizarani pale mkoani ipite tena kwenye ngazi ya ras nataka kutoka wilaya ikitoka kwa mpima wa wilaya ije kwa mpima wa mkoani huku wizarani bila kupita tena kwenye ngazi ya ras hai ni maelekezo nimeshatoa ili kupunguza process ya ya ya, ya mlolongo lakini pia tunafanya marekebisho ya sheria mwaka huu tutapeleka marekebisho bungeni mwaka huu tunataka sheria ibadilishe kumtaka kila mtu anayemiliki ardhi mjini lazima alipe kodi kila mtu anayemiliki nyumba mjini lazima alipe land rent sio property tax peke yake na land rent lakini kila mtu aliyepimiwa lazima achukue ni lazima achukue hati lazima kila mtu aliyeanza zoezi la urasmishaji na upimaji imfikishe ulazima wa kuchukua hati kuna watu ambao wanaogopa kuchukua hati kwamba wakichukua hati wataanza kuingia kwenye lolongo wa kulipa kodi kwa hiyo unawekea mawe halafu hawachukui hati sasa sisi inakuwa zoezi lenyewe linakuwa halina maana kwa hiyo tunarekebisha sheria itakayomtaka kila mtu anayemiliki ardhi mjini lazima alipe kodi lakini kila mtu aliyepitiwa na mchoro amepimiwa lazima achukue hati na aingie kwenye mfumo wa kodi kwa hiyo ile excuse walionayo sasa ya kuogopa kwamba hawataki kuchukua hati kwa sababu atalipa kodi itaondoka Tunataka kila mtanzania anayemiliki anayetambua kwamba anamiliki kipande fulani mjini lazima alipe kodi. Sasa itakuwa jukumu lake kama anaweza kulipa kodi ya ardhi na asichukue hati itakuwa ni ushamba wake kwa sababu hati inamsaidia yeye sisi tutakuwa tumekusaidia. Na hiyo sheria tutarekebisha mwaka huu kwa sababu itatuongezea mapato ya asilimia sabini ya wananchi wa Tanzania wanaomiliki ardhi mjini lakini hawalipi kodi. Kodi tunayopata sasa ndogo ya serikali ni asilimia chini ya 30. Tunataka sabini pasendi yote waliobaki wanamiliki, wanajitambua, wana majengo, wana ardhi na mipaka yao wanajua lazima walipe kodi. Kwa hilo tutafanya katika marekebisho ya sheria mwaka huu. Lakini pia huko mgongano wa masla ambao tumeuona baadhi ya watendaji wa serikali wapima na wapanga miji wako kwenye makampuni ya upimaji. Kwa hiyo mimi binafsi nimefanya utafiti nimegundua kwamba baadhi ya kazi za wapimaji binafsi zinacheleweshwa na hawa kwa sababu nao wana makampuni. Sasa sisi tumeshatoa mwongozo. Hakuna mtendaji wa serikali kuwa na kampuni ya kufanya kazi hii katika maeneo hayo. Hatutaki lakini pili baadhi ya wakurugenzi wa halmashauri wamekuwa wanawaajiri kwa mikataba binafsi watendaji wa serikali kwenda kufanya kazi za upimaji kwenye maeneo yao ya wilaya mbalimbali wakati wakijua ni watendaji wa serikali. Na ndio maana mmegundua juzi pale Kigamboni mheshimiwa rais amegundua kwamba miezi mitatu mtendaji cartograph hayuko pale. Lakini yuko huko mitaani analipa analipa pesa. Kwa hiyo ni marufuku kwa mtendaji wa serikali kuchukua kazi ya taaluma yake binafsi akiwa kazi. Kimaji utafanya kazi kwa kutumwa na katibu mkuu. Mtu wa mipango miji utatumwa kazi na kutumwa kwa kutumwa na katibu mkuu, kazi ya serikali na savea sijui na valua utatumwa kazi na katibu mkuu kufanya kazi ya mshahara. Sio kwenda tena kupambana na yale makampuni ambayo yako registered na yanalipa kodi. Kwa hiyo kuna mgongano wa maslahi lakini pia baadhi ya watendaji wa halmashauri wanaotakiwa kupitisha kutia sahihi michoro yenu hawatii sahihi mpaka wapewe pesa wapewe bahasha rushwa ili amsema hapa wote lakini huwa mnapeleka bahasha unakuta mchoro mwingine mpaka leo miezi miaka miwili una matatizo hauonekani au una mgogoro kwenye kompyuta kwa sababu uliupeleka mchoro mtupu bila bahasha Ukipereka bahasha kompyuta itauona. 
Kwa hiyo wako baadhi ambao wanapokea pesa ili kupitisha kazi hizi za wapimaji binafsi. Wengine kwa sababu wana makampuni yao. Wengine kwa sababu ya uchu wa madarasa. Lakini pia gharama za urasmishaji zoe hizi lenyewe hazina uhakika. Kule kwenye ujenzi kule wenzetu kabla hawajatangaza tenda ya barabara huwa wanakadiria wanatengeneza BOQ. Huko kuna kazi zipi? Halafu huyu tendara huyu anachukua ile BOQ anasema ah mimi nitafanya kule ile kazi kwa shilingi laki moja moja, laki moja na nusu. Mimi nilikadiria kwa sababu zamani mlianza laki tatu, laki tano, nikasema laki moja na nusu. Bado mnaendelea. Mimi najua hata hapa nikisema hamsini huko mtaendelea. Lakini gharama halisi haijulikani kwa nini? Kwa nini gharama halisi haijulikani ya urasmishaji? Kwa nini ilipokuwa laki tatu, nikashusha laki mbili na nusu, laki moja na nusu bado tunaendelea? wakati kazi hizi zinatofautiana kati ya mtaa na mtaa mtaa mwingine una eneo la upangaji kubwa zaidi la wazi kuliko mtaa mwingine mtaa mwingine kuna eneo kweli la urasmishaji lililojaa lakini kuna mitaa mingine zina nyumba mbili tatu sehemu nyingine la upangaji ambao ni rais matokeo yake mmekuwa mnasababisha upangaji wa kovyo katika mitaa kama hii kwa kutaka pesa mahali ambapo vilikuwa vitoke viwanja viwili naweka viwanja hamsini, ili mpate shilingi laki moja na nusu kila kiwanja naweka viwanja vidogo vidogo ili angalau kwa sababu ni kila kiwanja lazima kitoe laki moja unusu nyinyi mkubali kupima kwa mujibu wa mipango mingi mnapima kutokana na nia ya kupata shilingi laki moja na nusu kwa hiyo nimeagiza hapa katibu mkuu lazima timu yake ifanye evaluation kujua gharama halisi za urasmishaji ni kiasi gani haiwezi kuwa laki moja na nusu inatoka wapi 